హాయ్ ఎవరివన్ నా పేరు ధర్మేంద్ర వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ధర్మ టెంపుల్ టూర్ పరమేశ్వరుడు విరూపాక్ష రూపంలో కొలువైన ఆలయం శ్రీ విరూపాక్ష ఆలయం ఈ ఆలయం బళ్ళారి జిల్లా హంపిలో ఉంది యునెస్కో వారు ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశాలుగా భారతదేశంలోని ముప్పై ఎనిమిది ప్రదేశాలను ప్రకటించారు వాటిలో ఈ హంపి ఒకటి ఇక్కడకు చేరుకోవడానికి బళ్ళారి నుండి అరవై ఐదు కిలోమీటర్లు అలాగే బెంగుళూరు నుండి మూడు వందల నలభై కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఈ హంపికి దగ్గరలో ఉన్న తాలూకాలు గంగావతి నుండి ఇరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు హౌస్పేట్ నుండి ఇరవై కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఈ నగరం యొక్క ప్రధాన ఆనవాళ్ళన్నీ కూడా మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే కమలాపూర్ నుండి హంపికి వెళ్లే మార్గంలోనే కనిపిస్తాయి పద్నాలుగవ శతాబ్దపు విజయనగర సామ్రాజ్య అవశేషాలు దాదాపుగా ఇరవై ఆరు చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉంటాయి ఉత్తర వైపు తుంగభద్రా నది మిగతా మూడు దిక్కుల వైపు పెద్ద పెద్ద గ్రానైటు శిలలతో అప్పటి విజయనగర వీధుల వైభవాన్ని విశాలమైన భవంతులు పెద్ద పెద్ద ప్రాకారాలు అప్పటి నగర నిర్మాణ చాతుర్యాన్ని తెలుపుతాయి అదేవిధంగా సుల్తానుల అవివేక వినాశన వైఖరిని కూడా తెలుపుతాయి సుమారు ఒక కిలోమీటర్ పొడవు ముప్పై ఐదు గజాల వెడల్పు ఉన్న హంపి ప్రధాన వీధికి పశ్చిమ వైపుకు చివరిలో ఈ విరూపాక్షాలయం ఉంది ఈ ఆలయానికి ఎదురుగా ఉన్న అతిపెద్ద ఏకశిల నందీశ్వరుని విగ్రహం కిలోమీటర్ దూరం వరకు కనిపిస్తుంది ఆ నందీశ్వర విగ్రహం చివరిలో చూపిస్తాను ఈ విరూపాక్షాలయం విజయనగర సామ్రాజ్యం కంటే ముందు నుండి ఉన్నదని శిలాశాసనాలు చెబుతున్నాయి దండయాత్రల వల్ల హంపి నగరంలోని అత్యద్భుత శిల్ప సౌందర్యం నాశనమైపోయినా గానీ ఈ విరూపాక్షాలయం మాత్రం దండయాత్రల బారిన పడకుండా ఇప్పటికీ ఆ పరమేశ్వరునికి ధూప దీప నైవేద్యాలు నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతున్నాయి పదకొండు అంతస్తులతో యాభై మీటర్ల ఎత్తు ఉండే ఈ తూర్పు రాజగోపురం అప్పటి శిల్పుల శిల్పకళ నైపుణ్యానికి నిదర్శనం ఈ గోపురంపై స్త్రీ పురుషులు ఏనుగులు గుర్రాలు వంటి చిత్రాలు భక్తకన్నప్ప లింగారాధన మహిషాసుర మర్దని వంటి సూక్ష్మ చిత్రాలు చాలా అద్భుతంగా చెక్కబడ్డాయి ఈ ఆలయం యొక్క ప్రధాన వింత పద్నాలుగవ శతాబ్దపు అద్భుతం ఏమిటంటే ఇప్పుడు మనం చూసిన ఈ ప్రధాన రాజగోపురపు పైభాగపు నీడ సుమారు మూడు వందల గజాల దూరంలో ఉన్న గర్భాలయం ఎడమ వైపున ఒక చీకటి వరండాలో తూర్పు వైపుకు ఉండే ఒక ఎత్తైన గోడకు ఉన్న రంధ్రం ద్వారా బయట ఉన్న సూర్యరశ్మి వెలుగు వల్ల ఈ నీడ మనకు తలకిందులుగా పడి కనబడుతుంది ఈ విశేషాన్ని లోపల చండికేశ్వర దర్శనం తర్వాత చూద్దాం ఈ రాజగోపురానికి వెలుపల వైపు రెండు లోపల వైపు రెండు నంది విగ్రహాలు ఉంటాయి లోపల వైపు వాటిలో ఒకటి మూడు ముఖాలు గల నంది విగ్రహం ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది లోపలికి ప్రవేశించగానే విశాలమైన ప్రాంగణం ఉంటుంది ఈ ప్రాంగణం మధ్య భాగంలో కూడా రెండు నందులు ప్రతిష్ఠించబడ్డాయి ఇది రెండవ గోపురం మొదటి దానికంటే చిన్నది ఈ గోపురం దీనిని శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు కట్టించినందువల్ల రాయల గోపురం అని పిలుస్తారు లోపలికి ప్రవేశించగానే రెండవ ప్రాంగణం మనకు దర్శనమిస్తుంది
ఈ ప్రాంగణంలో అడుగు పెట్టగానే ఎడమ వైపున మండపంలో లక్ష్మీ గణపతి పేరు గల ఒక ఏనుగు నమస్కరించిన భక్తులకు ఆశీర్వాదం చేస్తుంటుంది ప్రధాన ఆలయానికి ఎదురుగా ధ్వజస్తంభం ద్వీపస్తంభం మూడు నంది విగ్రహాలు ఒకే చోట దర్శనమిచ్చే నాలుగు కాళ్ల మండపం కూడా ఉంటాయి ఇదే ముఖ మంటపం అద్భుత నగిశీలతో సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన చిత్రాలతో అప్పటి శిల్పకళా వైభవాన్ని తెలిపే మంటపం ఈ మండపం నుండి గర్భగుడిలోనికి దారి ఉండేది కానీ దానిని మూసివేశారు కారణం ఉగ్రరూపుడైన స్వామివారికి ఎదురుగా వెళ్లకూడదు అనే నియమాన్ని పాటించడం వల్ల స్వామి దర్శనానికి భక్తులు వెళ్లడానికి గర్భగుడికి రెండు వైపులా మెట్ల మార్గం ఉంది
మనం ముందుగా చెప్పుకున్న పద్నాలుగవ శతాబ్దపు అద్భుతం ఏడడుగుల ఎత్తుగల ఈ గోడ నుండి చిన్న రంధ్రం ద్వారా రాజగోపురపు నీడ తలకిందులుగా పడే ప్రదేశం ఇదే మేధావులకు కూడా అంతు చిక్కని విధంగా నిర్మించబడిన అప్పటి శిల్పుల శిల్పకళా ప్రావీణ్యం ఇది గోపురపు నీడ ఎంత స్పష్టంగా తలక్రిందులుగా కనబడుతుందో చూడవచ్చు బయట ఉన్న వెలుగు వల్ల మాత్రమే ఏర్పడే దృశ్యం ఇది గర్భాలయానికి వెలుపుల ఎడమ వైపున ఉండే వరండాలో ఆంజనేయస్వామి విగ్రహం పంపాదేవి ఆలయం మరియు కర్ణాటక కులదేవతగా భావింపబడే శ్రీ భువనేశ్వరి దేవి ఆలయం కూడా చూడవచ్చు ఉత్తర దిశగా ఉండే ఈ మార్గం గుండా తుంగభద్రా నదిని చూడడానికి వెళితే గోపురం కింది భాగంలో వినాయకుడిని కాలభైరవుడిని కూడా దర్శించుకోవచ్చు అదేవిధంగా కొంచెం ముందుకు వెళితే కుడివైపున అద్భుత రీతిలో ఉండే కోనేరు ఎడమ వైపున నాగలింగేశ్వరాలయం దుర్గాదేవి ఆలయం కూడా దర్శించుకోవచ్చు
దక్షిణ భారత ద్వీపకల్పంలో తుంగభద్రా నది ఒక ప్రధాన నది తుంగభద్రా నది కృష్ణా నదికి ముఖ్యమైన ఉపనది రామాయణ కాలంలో పంపా నదిగా పిలువబడిన తుంగభద్రా నది కర్ణాటకలో పడమటి కనుమలలో జన్మించిన తుంగ మరియు భద్ర అనే రెండు నదుల కలయిక వలన ఏర్పడింది ఈ హంపి ఆంధ్రాలోని మంత్రాలయం వంటి పుణ్యక్షేత్రాలు ఈ నది ఒడ్డునే వెలిశాయి విరూపాక్ష ఆలయానికి ఎదురుగా ఉన్న ఈ వీధి హంపి ప్రధాన వీధి దీనినే హంపి బజార్ అని కూడా అంటారు కృష్ణదేవరాయల కాలంలో ముత్యాలు వజ్రాలు రాసులుగా పోసి అమ్మేవారని చెప్పబడే ప్రదేశం ఇదే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నదే అఖండ ఏకశిలా బసవన్న విగ్రహం మరియు మండపం ఈ మండపం వెనకాల పెద్ద పెద్ద రాతి బండలు వృక్షాలతో ప్రకృతి రమణీయంగా ఉంటుంది ప్రదేశం ముతక రీతిలో చెక్కబడి కిలోమీటర్ దూరం నుండి దర్శించుకోగల ఏకశిలా భారీ నంది విగ్రహం